ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு வெஜிடேட் எங்கள் சேனலை இதுவரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கி நம்ம ஹோட்டலில் கிடைக்கிற மாதிரி வெஜிடபிள் சப்ஜி வீட்டிலையே எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஹோட்டலில் ஒரு பவுலில் தான் கொடுப்பாங்க ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பசங்களுக்கெல்லாம் ரொம்பவே பிடிக்கும் நான் இப்போ பண்ணியிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஸ்டெப்பும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதே டேஸ்ட் கிடைக்கும் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே நான் மெஷர்மெண்ட்டோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம கட் பண்ணி அரைக்க வேண்டிய மசாலா ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பதினஞ்சு முந்திரி பருப்பு மூணு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது லைட்டாக இந்த ஆனியன் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ரெண்டு தக்காளியையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை ஒரு மிக்சிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா ஆறினத்துக்கு அப்புறமா இதை நம்ம பேஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதே சேம் கடாயிலையே ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு கால் கிலோ வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்திருக்கேன் எல்லாம் சேர்த்து பீன்ஸ் கேரட்டு உருளைக்கிழங்கு காலிஃப்ளவர் கொடமிளகா பச்சை பட்டாணி இப்போ இந்த காய்கறிக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கடைசியாக கொடமிளகாயும் பச்சை பட்டாணியும் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா கொடமிளகாயும் பச்சை பட்டாணியும் சீக்கிரமே வதங்கிடும் முன்னாடியே சேர்த்திங்கன்னா அதோட ரொம்ப சீக்கிரமே வெந்துடும் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி போட்டு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நல்லா வதங்கி இருக்கும் இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க இது ஏன் பண்ணுறோம்னா இப்போ நம்ம மசாலா அரைச்சி விடும்போது இந்த வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ அதே சேம் கடாயிலையே கடைசியாக நம்ம ஒரு பன்னீர் ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அதை கட் பண்ணி அதையும் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம சப்ஜி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஜீரகம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் ஜீரகம் நல்லா வாசனை வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் நான் இன்னைக்கு காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுதான் உங்களுக்கு நல்ல கலர் கொடுக்கும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டையும் இந்த எண்ணெயிலேயே ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த மசாலா பொடி ரெண்டும் இப்போ இதுக்கு ஆட் பண்ணுறோம்னா நம்ம கிரேவி நல்ல கலர்ஃபுல்லாக வரும் அப்போ இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா மூடி போட்டு வதக்கிக்கலாம் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரக பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த நம்ம போ ஆட் பண்ணியிருக்கிற மசாலா வாசனையெல்லாம் நல்லா போகணும் அது வரைக்கும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே வெஜிடபிள்ஸில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் கொஞ்சமாக பார்த்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம வதக்கி எடுத்து வச்சுருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் ஃபுல்லாக கிரேவியில் ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம முந்திரி பருப்பு சேர்த்துருக்கிறதுனால கிரேவி சீக்கிரமே திக்காகிடும் அதனால் ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு திருப்பியும் தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த காய்கறியெலாம் வேகிற அளவுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி போட்டுக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து பாருங்கள் நம்மளோட கிரேவி சூப்பராக எண்ணெய் மிதந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அதில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற பன்னீரையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ பன்னீர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஏன்னா எப்போதுமே இது கடைசியாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் அதோடய ஃப்ளேவர் நல்லா கிரேவியில் கிடைக்கும் இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது உங்களுக்கு எந்த திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் க்ரீம் தான் அந்த கிரேவிக்கு ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணணும் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் திருப்பியும் மூடி போட்டுக்கலாம் இப்போ திறந்துட்டு இதில் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தி 
ஆட் பண்ணிவிடுங்க இதுவும் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் கிரேவிக்கு அதனால் கண்டிப்பாக நான் சொல்லியிருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஆட் பண்ணி அந்த அளவுக்கு அந்த கிரேவியும் வதங்குற அளவுக்கு டைம் கொடுத்தீங்கன்னா தான் நமக்கு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் டேஸ்ட் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக இதை உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நானே ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் பசங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதனால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தே